婆婆回忆青春，非要和我老公拍婚纱照，我死活不同意，却被婆婆骂了一顿。照片发在网上，很快爆火。我在网上拍恋爱日常，小有名气。很快被人扒出来，男主是同一个，而我老公声称自己用不惯，从未回应过我。我被打为小三，遭到正义网友铺天盖地辱骂。这年头，小三都能光明正大当恋爱博主了，博主赶紧消耗吧！一会儿原配打过来了，我可不帮你说话呀。我让老公为我解释，老公却嘻嘻哈哈，毫不在意。婆婆也蛮横道，说你两句又掉不了肉，瞎矫情什么？我们老孙家可没有你这样脆弱的媳妇。我被推到风口浪尖上，随后发布了一条新视频。婆婆保养的真好，配图是我们三人的合照。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。婆婆追忆青春，为了弥补自己的遗憾，要拍婚纱照，还是和我老公一起。我听到她的要求，只觉得惊世骇俗。母亲和儿子一起拍婚纱照，哪有这样的事？况且我和我老公都没有拍过婚纱照，我婆婆拍了，这叫什么事？我言辞拒绝，不行，妈，你要是想拍，我联系人给您和爸拍。到时候场地婚纱您随便挑，我绝不多话。婆婆一听我的语气，脸色就拉了下来。梁烟，你还没嫁进我们家呢，就管起我们家的事了。我儿子还没说什么呢，你倒好，着急忙慌的跳出来忤逆我，眼里到底还有没有我这个妈了？我被训的也有些委屈，明明就是婆婆不讲事理。我看向老公。让他跟我一起劝劝婆婆。孙炳谦打着哈哈道：“咱妈就这一个心愿，她想拍就拍呗，咱家又不差这个钱。”他递给我一个提醒的眼神，让我不要跟婆婆叫板。我心里顿时涌上不平，合着还成我的错了？这不是钱多少的事，妈，你想拍多少钱我都出，你和爸拍多少张我都绝无二话。婆婆轻哼了一声。抱怨道：“他老头子一个了，我才不跟他拍呢。我儿子这么帅，我就要跟我儿子一起拍，还显得我年轻。”婆婆在家里从不干活，吃喝拉撒都有我老公照顾，看着确实比同龄人要年轻一些。但再怎么年轻，我也不会允许这种事发生。我也冷下了脸，不可能。你们俩拍婚纱照，其他人要怎么看我？我才刚和孙炳谦订了婚，转头他和别人发婚纱照，我的脸往哪搁？孙炳谦不乐意了，不满道：“我妈辛苦一辈子了，就这么点愿望，你都不同意？你不想拍就别拍啊！我是肯定要陪我妈拍的。”我看着这一唱一和的母子，咬了咬牙，拎起包就甩上门走了。这一周我都没有和孙炳谦联系。他也没有主动找过我。一周后，我点开微信，刷出一条新鲜出炉的朋友圈，文案一目了然：“何其有幸，此生相遇。”下一行写着：“孙先生、王女士。”中间还隔着一个小爱心，配图是九宫格婚纱照。照片上，孙炳谦穿着一身纯黑的西装，婆婆穿着华丽的婚纱，头上还戴着头纱。手挽着孙炳谦的胳膊，脸上笑得甜蜜。九张照片都是两人摆的各种姿势，有孙炳谦单膝跪地求婚的，婆婆躺在孙炳谦怀里摸他脸的，还有公主抱的，任谁都能看出两人的亲密。我只觉得额角青筋直跳，胸口一股火气烧了上来，底下很快出现一排点赞和评论。都是我们曾经的共同同学，恭喜恭喜，抱得美人归！好久不见，嫂子怎么变样了呀？越变越好看了。对于这些调侃贺喜的评论，孙炳谦都以嘻嘻哈哈的笑脸回复。
，完全没有解释，微信震动个不停。闺蜜乔露给我发了一串消息：“烟烟，你前段时间不是刚订婚吗？你老公跟谁拍婚纱照呢？”我当时就看他不顺眼，你还非要嫁，他是不是出轨了？看着闺蜜发来的消息，我眼眶忍不住一酸。我和孙炳谦是大学同学，从大一谈到了现在，去年刚订了婚，现在就出了这事。一堆参加过订婚宴的都来跟我八卦感情，我只回了乔露。乔露一听说事情真相，当即破口大骂：“看吧，正常人都会觉得这是不可理喻，只有孙炳谦。”会觉得拍照而已，无伤大雅。我本以为他也就发一发朋友圈了，却没想到他把照片抛到了网上，视频很快就爆火了。恰逢前几日是七夕，网友都津津乐道，结成善果的情侣。刷到后，立马在评论区祝福上了，视频热度不断攀升，很快就有人发现问题了。这男的跟某个博主的对象长得好像啊！楼上，我猜你说的是《凉凉日记》。很快，一条热评顶了上来，真相了家人们。我刚去那个博主视频看了一下，他之前艾特过他对象，就是这个账号。吃瓜群众闻声而来，怎么回事？他不是营销甜蜜恋爱日常吗？我刚刚仔细扒了一下。那个博主艾特了几次，这个男的都没有回过他。视频也大部分都是自己的日常。好家伙，原来是小三啊！情人节他还晒了对象送的花，情人节还真是情人过节呀、啊！看着这些评论，我手指不断发抖。我喜欢记录生活，视频发在网上也有了些流量，成为一个小有名气的恋爱日常博主。我当时想让孙炳谦陪我一起拍情侣视频，和我在网上互动。孙炳谦却说他不习惯用短视频啊，只是注册了个账号。我艾特他，他也从来没有回过我。现在他的主页连发了三条视频，都是和婆婆拍照的花絮。视频里两人嬉笑打闹，动作亲密，本就赶上七夕末尾了。网友们又打小三打得严，如今证据确凿，自诩正义的网友们一窝蜂的涌到了我的账号下面，我也是开了眼了。这年头，连小三都能当恋爱博主了吗？人家都发婚纱照了，你还在这秀呢？我要是你，我都嫌丢人。更有好事的，在评论区蹦跶。七夕抓住的第一个小三，报告组织，任务已完成。博主，赶紧消耗吧！一会儿人家原配打过来了，我可不帮你啊！后面还跟了一串猥琐的表情，甚至有人私信来骂我：“小三没有人权，望周知，给自己积点德吧，大姐。”当小三天打雷劈四千加哦！很快，我的评论区就沦陷了，全是骂声。我从未遇见过如此恶毒的咒骂。整个人都抖得厉害，我一个电话打给孙炳谦，拨号的手指都在哆嗦。响铃好久，电话才被接通，传来孙炳谦懒洋洋的声音：“喂，我说你差不多得了，也该消气了吧？我妈都不生你气了，你也该见好就收。再闹下去，可没人管你呀。”我握紧手机，深呼吸了两下。孙炳谦。你知道，因为你和你妈，网上的人是怎么骂我的吗？孙炳谦一愣，嘟囔道：“什么骂不骂的？你在说什么？”我竭尽全力压制着火气：“你为什么要把照片放到网上？你不是说你不习惯用吗？”孙炳谦恍然大悟：“你说这个呀？网上说啥了？我没关注，我妈想发我就给她发了呗，又不是什么大事。”你也是，别斤斤计较了。我妈都原谅你了，你还不赶紧过来给她道个歉？这个事就当过去了。后面结婚还得要我妈帮忙呢，给你台阶你就赶紧下，别不识好歹。
。听着他毫不在意的语气，我的心越来越凉。我当时和他谈恋爱的时候，他对我百依百顺，我说什么就是什么，一切都按照我的意愿来。尽管闺蜜当时一直不同意我们在一起。我也始终觉得和他在一起会嫁给幸福。毕业后，我们见了家长，当时我就发现他在他妈面前十分听话，甚至也不让我忤逆他。我一开始只当他孝顺，后来他却变本加厉。我去他家做客，他妈说想吃鱼，孙炳谦就让我买一条新鲜的鱼带去。他妈要吃水果，孙炳谦就剥好皮喂他嘴里。我委婉地跟孙炳谦提过，孙炳谦却反而责怪我不懂事。我妈辛苦把我带大，我照顾她怎么了？你别乱吃醋。于是我也就不再多说。可是如今情况已经不是吃点东西的事了，那些人已经严重影响到了我的生活，甚至有人开始扒我的个人信息了。那些人是怎么骂我的？你没看见吗？好端端的。我倒成小三了，孙炳谦，你要么删了视频，要么就公开解释和你拍照的人到底是谁。电话里传来一声刺耳的喊声：“不准删！”婆婆抢过手机就开始骂我：“梁烟，你少管我儿子的事！你别以为我不知道，你天天在网上抛头露面发视频，你能发我儿子就不能发。”你就是看我穿婚纱，比你年轻，比你漂亮，你嫉妒了就不删。我看你能怎么着？骂你那是你活该。谁让你天天发些不三不四的东西？别人不骂你骂谁？你就得受着。我冷笑一声，不删是吧？好，你少拿这些来威胁我。说两句又掉不了肉。我看你是瞎矫情，我可不像你。我们老孙家没有你这么心理脆弱的媳妇。婆婆啪的就撂了电话，我死死的捏着西平的手机。既然婆婆铁了心地觉得是我的错，那我也不用跟她留情面了。我打开她，编辑了一条视频发出去。婆婆保养的可真好，配图是我们三人的照片。本来我就处在风口浪尖上，一堆人私信辱骂我。甚至还有营销号拿我来赚流量，编辑好的视频一发出去就产生反响了。我翻了翻评论，我靠，事情反转了！博主还真是人老婆，这婆婆脸上妆画的够厚的呀，不过明显能看出是同一个人啊。婆婆和儿子拍婚纱照，让儿媳被挂到网上骂，这家人也是极品了。博主赶紧逃吧！网友纷纷艾特人过来，视频浏览量很快破万。评论区有人问我之前怎么不解释，白白被人骂小三。我回复他：“老公之前说不习惯用啊，我也没想到他会突然把照片发到网上。”网友们很快转而去讨伐孙炳谦，一堆人帮着我说话，不玩啊，什么狗屁理由！我看他视频发的挺好的 ，BGM 还是前段时间爆火的官宣音频。博主也是倒霉，碰上这种人，任由自己老婆在网上被人骂，装没看见。这男的又美美隐身了，兄弟们可不能放过他。我点进孙炳谦的账号，婚纱照在置顶第一条，点进去评论，已经有很多人开骂了。死渣男，现在怎么不说话了？之前不还挺活跃的吗？跟自己妈拍婚纱照也不嫌恶心，有脑子的人都干不出这事。你爹可真是生了个大孝子。家人们，这我高中同学，这就现下单杀他。紧跟着冒出一堆说是认识的人，孙炳谦的个人信息很快就被扒了出来。我在网上做博主，从未露过脸。个人信息也护得严实，孙炳谦却直接把照片放了上来，很快被人 P 了图玩梗，电子火盆来了，跨过去以后都不会再遇到渣男。朋友圈之前为这男的说过话的都被我拉黑了，主打一个排雷。
，我还给孙炳谦的视频投了个流量包，让这件事吵得更加火热。很快，孙炳谦的电话就打了过来：“梁烟，你有病吗？你在网上乱说些什么东西？现在他们都来骂我了。”听着电话里传来孙炳谦暴怒的骂声。我忍不住冷笑了一声。孙炳谦口口声声跟我说他没关注网上的事，结果网友刚开始骂他，他就承受不了了。他一直都知道网上的声音，只是骂的不是他，所以他不在乎，任由我被千夫所指。你赶紧给我删了，好好解释解释。我都说了，我又不是故意的，谁知道网友会怎么想？又不是我让他们去骂你的，都有人打电话来骂我了，这已经严重影响到了我的生活，你必须为此负责，立马给我解决这件事。听着孙炳谦命令的话语，我对他也彻底心寒了。几个小时前，我也是用同样的话和他说的，他却无所谓道，又不是什么大事，还让我赶紧给婆婆道歉。如今骂声落到自己身上了，就不是小事了。迫不及待的找我来给他擦屁股。孙炳谦还在那边颐指气使：“我跟你说话呢，你听到没有？别跟我装傻，赶紧解决！领导已经给我发消息说，再不解决就要开除我了。你不是就喜欢捣鼓这玩意吗？动动手的事又能浪费你什么功夫？我要是因为这事被开了……”你也别想进我们家门了。事到如今，孙炳谦还觉得我死心塌地的想嫁给他呢。我冷声道：“孙炳谦，咱们分手，你自己的事情解决不好，关我屁事。”我果断挂了他的电话，把他拉黑。一个流量包投下去，视频热度不断上升，很快就有自诩清醒的教育博主出来解析这件事。说孙炳谦这是恋母情节，教育博主很快就被群嘲。谁家恋母情节要和母亲结婚？少给渣男洗白，不会说就别说。这渣男明摆着就是三观不正，他妈也是一家子都神经。我再去看朋友圈，孙炳谦之前发的那条已经隐藏了，估计是被身边人骂怕了。一条短信发了进来：“你要分手可以，把我的彩礼都还回来，还有之前谈恋爱我给你花的钱，你都得还给我。”我看着这行字，直接气笑了。孙炳谦还敢跟我谈理钱呢。紧接着又发来一条：“你要是不还，到时候网友会为我主持公道，还公道呢。”他也不看看自己哪点占理。不过我也不想。他在把这些事闹到网上，惹人关注。我只是个普通人，不想被人当作笑话看。明天下午我去你家，咱们把这事彻底说清楚。我到孙炳谦家的时候，婆婆正在义愤填膺的骂我，都怪这个贱女人，害得咱们家宅不宁。我当时就说不让你娶她。我一看这女的就不是什么善茬，阴险手段多的是。发个照片怎么了？他至于这样小题大做吗？说两句又碍他什么事了？指不定他私下里什么样呢？自己被人说急眼了，反过来骂咱们。他这辈子都别想嫁进咱们家。他要是嫁过来了，我立马跳楼。我非得让人好好看看他是个什么货色。刚进门就逼死婆婆，隔着门我都能听见婆婆气急败坏的声音。门锁还没换，我一下子打开门，屋里霎时安静了下来。见到是我婆婆，狠狠地呸了一声：“你还好意思来我们家？”我没管她，直接跟孙炳谦道：“我今天来是要说清钱的事，往后咱们也算两清了。”一听两清，婆婆直接跳脚了：“两清？什么两清？你想得美！你欠我们家的，根本还不完。”我儿子追你的时候，给你花了多少钱？你俩在一起后都是他做饭，劳务费怎么算？跟你在一起这么多年，浪费了他的大好时光，耽误他找好女孩，这些你要怎么还？你这辈子都还不起。
。婆婆骂得唾沫横飞，毫不讲理地说道：“想这么容易就两清你做梦，除非你赔我们两百万，再在网上公开向我们道歉，否则你想都别想。”孙炳谦也在一旁帮腔。这些年，你上下班都是坐我车，我接送你，油费、洗车钱都是我出的，你也得平摊一下。看着这对母子的无耻嘴脸，我也被气笑了。他们就差把我在他们家呼吸的空气都按秒计费了。别的先不说，孙炳谦那车当时是咱们一起出钱买的，你一句话就成你的了。那辆车是前年我们一人出了一半钱买下的，我没有驾照，平常都是他开车。我没想到孙炳谦能不要脸到这地步，共同财产都能被他据为己有。你要一笔一笔跟我算是吧？行，那咱们今天就来好好算算，到底是谁欠谁。我字正腔圆道：“你追我的时候，约会吃喝。”都是当日的钱，每一笔我都转给你了。我这里还有记录，每天的菜都是我买的，包括来你家，你妈要吃的鱼肉也是我买的。你要跟我算劳务费，这买菜钱我就大发慈悲不要了。你耽误了这些年，我也平白浪费了这些年，咱们两不相欠。除此之外，逢年过节，我给你妈买衣服、护肤品。都是买的最好的，你又给我爸妈买了什么？哪回不是我买好了，说是咱们两人的份。这些年我给你妈花的钱，少说也有十万，我这里都有流水记录。你什么时候还给我？我一桩桩说出来，孙炳谦的脸逐渐涨红，他结结巴巴道：“那那是你的父母，当然要你买。”我气得想一巴掌抽他脸上。从前我只当他工作辛苦，薪资又低，而我又不差钱，买了就买了。却没想到，在他看来，这都是我理所当然做的。孙炳谦见我一时间说不出话来，又急忙道：“那彩礼呢？彩礼我可是已经转给你了，那可是我一年多的工资，你必须还回来。”孙炳谦自觉扳回一城。脸上带上得意的神情，随后又大发慈悲道：“你一时间拿不出来，我也可以宽限你几天，不过要收利息。”他一脸得瑟，像是笃定我已经把彩礼钱全花光了，却没注意到婆婆脸上一闪而过的慌乱。我看着面容慌乱的婆婆，不紧不慢道：“彩礼可不能跟我要。”孙炳谦嗤笑一声，嘲讽道。还说你自己不拜金，收了钱又想装没有。你这种自命清高的女的，我见得多了。就靠骗男人彩礼为生，我脸色也冷了下来。左右不过十万的彩礼钱，孙炳谦就摆出这副高高在上的样子。当初孙炳谦说他才工作几年，只能拿出十五万彩礼。就这样，以后办婚礼也得从简。我不同意。他就变着法的磨我，烟烟，咱们谈了这么多年了，我是真想和你有个家。你要是不同意的话，我就只能娶别人了。我皱眉，刚要发作，孙炳谦又道：“这彩礼少的，结婚后我都不及你。到时候我的工资卡交给你保管，赚的钱都给你花。我和他爱情长跑多年，临门一脚了，我也不想放弃。”最后松口同意了。然而过了几个月，他又跟我说十五万拿不出来。他妈前段时间生病花了几万，只能凑出十万了。我忍无可忍。然而孙炳谦又可怜巴巴道：“我妈最近刚好转一点，我一直在照顾她，好不容易挤出时间来陪你，你也不哄哄我，还跟我计较钱的事情。”况且也就五万，你也不差这点钱。而且我妈是把你当亲闺女看，结了婚肯定会对你好的。孙炳谦不停的说着我们这些年来的不易，说他真的很想娶我，他妈也很喜欢我，我家境不错，五万也只是个小数目。
，这件事后来就不了了之了。订了婚后，孙炳谦才给彩礼。我爸妈不稀罕这点钱，就让我拿着了。然而，这钱拿在我手里没两天，就被婆婆要回去了。她趾高气昂道：“订了婚就是我们家的人了，钱都要给男人拿着。女人平常花不了什么钱，拿着也是浪费。”我当时被她理直气壮的口气惊到了。婆婆却教育我。女人手里管不住钱，妈也是为你好。妈帮你和炳谦拿着钱，等以后你们要买房生娃的都用得到。见我抗拒他，还责备我，妈又不是不还你了。至于这么防备着吗？还是不是一家人了？我刚订婚，眼见就要安定下来，我爸妈也为我高兴，婆婆又劝了我好几遍。孙炳谦跟我保证过，等结了婚。我们就搬出来自己住，不会跟婆婆住一起。总归以后跟婆婆也不会常见，这钱就当买往后日子的安宁了。婆婆喜滋滋的拿着银行卡就走了。眼下孙炳谦还敢跟我提彩礼，婆婆满脸不自在。我看着他道：“你儿子要彩礼钱呢，藏了一年也该拿出来了吧？”婆婆面色一变，反应剧烈。你胡说什么？我儿子明明把钱都给你了，我哪里有什么钱？孙炳谦也不满道：“梁烟，我这边可是有转账记录的，你别想抵赖。”我看着沆瀣一气的两人，讥讽道：“就那点钱，我还不放在眼里？”孙炳谦脸上浮现羞恼的红色。孙炳谦，你把钱给我的第二天，就被你的好妈妈给要回去了。你要是不信，自己问他。婆婆恼羞成怒，死不承认，咬死了说是我贪了那些钱。孙炳谦向来听他妈的话，觉得是我故意不还钱，逼着我把钱拿出来。我实在受够了这死缠烂打的两人，冷冷地道：“你们两个唱一出是一出，十万块钱在你们手里玩二人转呢，彩礼我没拿。”你们也休想从我手里拿走一分钱！我不管，怒骂的两人直接走了。我还在想着怎么把我亏的钱拿回来，却没想到孙炳谦狗急跳墙，直接把这事发到了网上，引导众人对我进行人身攻击。当天晚上，孙炳谦就发布了一条录音，截取了下午我们争吵时的几句话：“彩礼我可是已经转给你了。”那可是我一年多的工资，你必须还回来。梁烟，我这边可是有转账记录的，你别想抵赖。你们休想从我手里拿走一分钱。全网哗然，我以为是好女嫁错郎，原来这女的也不是啥好人啊！骗完人家彩礼就分手，钱也不还，啧啧这么拜金，还理直气壮的，我也是头一回见。这是掉钱眼里了呀！一年的工资啊！打工人怒了，这种女的，你们谁爱娶谁娶？想被骗钱的就赶紧上吧，这谁敢娶呀、啊？不得把你的保命钱都骗走，到时候上哪哭去？其中还夹杂着一条评论：这女的就是贱，一开始挑拨别人母子关系，人家拍个照片，不知道哪惹着她了，被她一通骂。现在又欠钱不还，谁家要是娶了她，真是倒了八辈子血霉了。ID 叫宝贝芊芊，一看就是婆婆的号，我记住了她的账号。孙炳谦给我发来消息，隔着屏幕我都能感受到他的嚣张。梁烟，我劝你老实把钱交出来，网上是怎么说的你也看到了，你也不想被骂的更难听吧？现在知道害怕了。你让人来骂我的时候，怎么不想想我的感受呢？你这是活该！我气得咬牙，好一出，倒打一耙，想用一个断章取义的录音就毁了我，不就是录音吗？谁没有啊？之前我就见识到了他们的不要脸，以防万一，我提前做了准备，在门口听到婆婆肆意辱骂我的时候，就打开了手机的录音机。把这件事完完整整的录了下来，我全程无剪辑的发到了网上，并配文。
，孰是孰非，大家自行判断。我的录音清清楚楚地录下了两人对我的骂声，以及锱铢必较地跟我算旧账，而我一句句清楚地说明了到底是谁欠的谁。视频最后，我还放了十万的转账截图。那个银行账号的户主明确是婆婆本人。网友都被这反转又反转打得措手不及。视频一出来没多久，孙炳谦就把视频删除了。然而，并不妨碍理清事情真相的网友痛殴他。孙炳谦账号的评论区已经一片乌烟瘴气。很快，在看的时候，显示账号已注销，孙炳谦消号跑路了。然而，我并没有就这样放过他，我又发了一张图片，图片上是杰德婆婆骂我的评论，然后艾特了他的账号。你儿子跑路了，这钱该你替他还了。网友们闻风而动，很快又涌到了婆婆的账号下。婆婆的号没有发过东西。网友便私信骂他，并把聊天记录晒出来。兄弟们，这死老太婆也不能放过。什么年头了，还有这种老封建，扑个谁呢？很快，婆婆的号也支撑不住注销了。这件事在网上影响颇广，孙炳谦很快就被公司辞退了。像他这样有污点的，其他公司也不会要。没过多久，孙炳谦就坚持不住了。他借了别人的手机跟我借钱，他语气卑微，再三保证道：“你就借我五万，咱们好歹这么多年的情分了，我残忍拒绝，不可能。”孙炳谦有些羞恼道：“这么点钱，你又不是拿不出来，对你来说都算不了什么，你至于这么小气吗？”虽然我早就知道他没下限。但还是会被他一次又一次的话语惊到，我再次把他拉黑。按我的估计，过不了多久，孙炳谦就会被迫卖掉车子了。我让朋友帮忙盯着点，孙炳谦只要开始卖车，就用最低价买下。车是前年买的，还很新，按理说能卖个好价钱。然而，孙炳谦生活紧迫，着急用钱。尽管我这边再三压价。他也咬着牙卖了，只因为我这边能最快速度的打款，缓解他的燃眉之急。卖了车，手里有了点钱还不够。孙炳谦他们家的房子是租的，每月要交的租金就不少。从前，孙炳谦都是忽悠着我给他分担一半。他口口声声道：“咱们现在已经是一家人了，不分你我。交了房租，你想什么时候来就什么时候来。”这就是你家，况且咱们以后要自己买房子住的，我妈跟着咱们也不方便，就让她住在这好了。我给她分担一半房租，只是为了不让她妈以后跟我们住在一个屋檐下。如今没了我的钱，房租也要交不起了。果然，没多久，我又听说孙炳谦在到处找房子。他每天乘坐地铁，不是在找工作，就是在找房，急得抓耳挠腮。与此同时，还要忍受着邻里的奚落和白眼。一个月后，他搬到了一个便宜的老旧小区，在小超市找了份收银的工作，每月三千，勉强维持生活。得知孙炳谦乔迁新居，打听到地址，我就赶了过去。废旧小区里，居民楼破败不堪，路边也散着些垃圾。小区门口聚集着一帮大妈，正在唠嗑。我自来熟的过去打招呼，询问道：“听说咱们这六号楼搬来户新人家。”立马有大妈回我：“你说的是李姐对门那户吧？那小伙子长得还挺端正，李姐还想着把闺女嫁给他呢。”我表情一下严肃了起来，婶儿，您可得劝劝李婶，这男的不能嫁呀。其他大妈闻言也都一脸八卦的催我快说，我添油加醋的把孙炳谦干的所有事都都搂了出来，还细说了孙炳谦和他妈的那些腻歪事。几个大妈当时就满脸厌恶，咦，这叫什么事？真是不害臊。
，真是人不可貌相。我都没看出来他们家是那样的。看着大妈们此起彼伏的声讨，我也连连点头。刚刚应我话的那位已经掏手机准备给李婶发消息了。小区大妈就相当于传声筒，过不了多久，这片区域的人就都会知道了。远处走来两人。我一抬眼，对上了孙炳谦的视线，见到我，他顿时警惕起来，把身旁的女生挡在身后。那个女生估计就是李婶的女儿了。孙炳谦这是迫不及待的给自己找下家呀！我冲他打了个招呼。孙炳谦提防的看着我，语气不善：“你来这里干什么？咱们已经结束了。”我听着他的话，就觉得作呕。还以为我对他念念不忘呢，我笑嘻嘻的看着他，当然是来看你过得咋样了。见你过得不好，我就放心了。大妈们见主人公回来了，你一言我一语的唾弃道：“就这小伙子啊，真是越大越不要脸。”孙炳谦面色清白交错，怒道：“梁烟，你又胡说什么了？我要告你诽谤！”我耸耸肩，我说的都是实话。我看向他身后的女生，好心提醒，这男的就是前段时间那个和他妈拍婚纱照，然后又坑人钱的渣男。要不要在一起？你可想好了？那女生面色一变，立马甩开了两人握着的手。她盯着孙炳谦看了好几秒，才反应过来，冷冷的丢下一句：“以后别来找我了。”就大步离去了。搅黄了孙炳谦的好事，我心情不错。孙炳谦却义愤填膺道：“梁烟，那些事已经过去了，你为什么还要来打扰我的生活？你怎么这么小肚鸡肠？现在你满意了吧？不满意，只要孙炳谦和我待在一个城市里，我就觉得膈应。大妈们不负众望，很快整个小区都听说了孙炳谦的事。”再加上家里都有年轻人上网，立即把这事从头到尾详细的又讲了一遍。孙炳谦又在小范围内火了一把，他再次失去了工作，而他妈也因为畏惧人言，整日躲在家里不肯出门，徒留孙炳谦一人面对外界的压力。孙炳谦又搬家了，这次他无路可去，只能搬回了乡下老家。把他赶出了这座城市，我才觉得爽快。和闺蜜每日吃喝玩乐，颇为快活。闺蜜乔露冲我举杯，恭喜！我也笑着跟她碰杯。往后孙炳谦如何都跟我无关了。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。